वेलकाम डियर स्टूडेंट वेलकाम टू जिओ उथथ एस एम डी सर यूट्यूब चैनल सुमन दत्त तुम्हारे अनलाइन जिओग्राफी टीचार आज के भारतवर्षर उपकूल समभूमि अंचल और द्वीप समूह नहीं आलोचना करब तो देखो दोटो मानचित्र सिलेक्ट कर मानचित्रे प्रथम तुम्हें कि देखान रही है देखो ये एखान भारत उपकूल शुरू होदम एत दूर पर्त तर मैं ये नील अंशा तुम देखते हमारे भारत उपकूल अंचल ठीक है तो प्रथम के जेने रखते हैं भारत उपकूल अंचल को राज्य मध्य दिए विस्तृत वो राज्य के लिए गड़े उठे जाए तो देखो प्रथम पे जा गुजराट तरह महाराष्ट्र नेक्स्ट कर्णाटक एखे रही है गोवा तर रही है केरला तमिलनाडु पुदुचेरि अन्ध्र प्रदेश उड़ीसा एवं वेस्ट बेंगल तो ये टोटाल मोट नटा स्टेट पेलम ये नटा स्टेट के लिए गड़े उठे हमारे उपकूल समभूमि अंचल ठीक है तेल एब उपकूल का बीच आगे एक धारणा दिए दी उपकूल हमें समुद्र तीरवर्ती अंचल से बीकूल अंचल तो देखो नील रंग जैगा मार्क कर रही है ये स्थान देखो सम्पूर्णटाई कि समुद्रे निकटवर्ती स्थान तो ये निकटवर्ती स्थान दोटो सागर प्रभाव में सृष्टि होटार नाम हे आरब सागर जो भारतवर्षर दक्षिण पूर्व दिखे दक्षिण पश्चिम दिखे अवस्थित और एक हेद बे अफ बेंगल मान बंगोपसागर जो भारतवर्षर दक्षिण पूर्व दिखे अवस्थित तो युवर प्रभाव में देखते पासी चलो परवर्ती स्लैडे एर बाकी अंशगुल आलोचना करब तेल प्रथम देखी हमें उपकूल समभूमि अंचल के दोटो भागे भाग कर नाम हे पूर्व उपकूल समभूमि और एक नाम हे पश्चिम उपकूल समभूमि एखे तुम्हें मानचित्र देखते क्यों बुझे को पश्चिम को पूर्व तो यह लाल लाइन ड्र कर निल बराबर जेखने देखते ये सैड्ट देखते सैडटा सम्पूर्णटा हमारे पश्चिम उपकूल समभूमि और यहाँ हे पूर्व दिक्कत हमारे पूर्व उपकूल समभूमि पश्चिम दिक्ट कार प्रभाव में गड़े उठे आरब सागर प्रभाव में पूर्व दिक्ट कार प्रभाव में गड़े उठे से हमारे बंगोपसागर प्रभाव में ठीक है बोझा गया था चले जावर्ती स्लैडे से विस्तारित भावे और धारणा नेब तो ये मानचित्रा के एक डिपलि स्टाडी करी देखते नीचे दिखे रही है इंडियन ओशन एचड़ा दीप अंचल आज के पढ़ा तो दीप अंचल तुम ये जैगा दो एक ख्याल रखे एगुलो पर नहीं आलोचना करब ठीक है एगुलो हे दीप भारतवर्षर छोट छोटो दीप तो ये दीपटार नाम हे आंदामान और निकोबर द्वीपपुंज प्राय दुशो पैंसठ खाना छोट बड़ो द्वीप नहीं गठित एदिकट हमारे लाखा द्वीप बंगोपसागर अवस्थित भारत द्वीपर नाम हलो आंदामान निकोबर द्वीपपुंज और एदि के आरब सागर मध्य अवस्थानकारी भारत द्वीप हलो लाखा द्वीप ठीक है एगुल लास्टर दिखे आलोचना करब आगे उपकूल अंचलगुल विस्तारित भाव आलोचना कर नहीं एक लक्ष्य करी मानचित्रते देखले बुझते जो पश्चिम उपकूल समभूमि से नहीं आगे आलोचना करब तो आरब सागर तीर थका ये अंशा नहीं प्रथम आलोचना करब ठीक है ये दिक्ट ताहोले चलो प्रथम देखे नहीं ये छा भागे भाग करते आलोचना कर देव और स्थानगुलो के तुम्हें खूब भलोक देखिए देव प्रथम आलोचनार पूर्व शुरू करी कच्छ उपद्वीप दिए कच्छ उपद्वीप को राज्य देखते देखो गुजराट राज्य हमें जो मानचित्र मध्यमे देखी ये अंशा देखते अंशा हमें कच्छ उपद्वीप तो कच्छ उपद्वीप देखो तीन दिखे क्यों जलभाग द्वारा बेष्टित ठीक है तो ये कच्छे रण रही है एखे हमें कच्छे रणटा देखते कच्छ उपद्वीप उपकूल अंचल ये उपकूल अंचल के पास ही रही है कच्छर रन नेक्स्ट पॉइंट चले गो काथियाबार उपद्वीप एट गुजराट राज्य अवस्थित गुजराट राज्य अंशा तुम देखते काथियाबार उपद्वीप ठीक है ये काथियाबार उपद्वीप सर्वोच्च सिंगर नाम हम माउंट गिरनार ये तुम्हारा मन रखे और एखने गिर परत अवस्थित ठीक है और एखे जो सिंह देखते पाई से उल्लेख्य ठीक है ये मन रखे नेक्स्ट रही है हमारे तीन नम्बरे गुजराट समभूमि हमें जदि कच्छ उपद्वीप और काथियाबार उपद्वीप पूर्व दिखे चले जाए मैं ये सैड्ट गोल कर दीची ये सैड्ट हमार गुजराट समभूमि अंचल ठीक है तो ये अंचल मध्य दिए गोटा कतक नदी क्योंकि प्रवाहित होते देखते पाई तरह मध्य उल्लेख्य हे नर्मदा ताप्ती माही और सबरमती तो नदीगुलो थार कारण ये स्थान व्यापक भावे उर्वर हिसाब से अवस्थान करते देखते पाई एखे चाषबाश खूब भलो परवर्ती अंश चले जाब पश्चिम उपकूल समय के छा भागे भाग कर तीनटे नहीं आलोचना कर लम पड़े थकल और तीनटे से ही तीनटे के बाद देखे नब देखो प्रथम रही है हमारे चार नम्बर कोंकण समभूमि कोंकण की कोंकण हमारे जो महाराष्ट्र राज्य एखान जो लक्ष्य करी पर्यत देखो एक ब्रैकेट दिए बोझानो रही है सेकेंड ब्रैकेट दिए कोंकण कोस्ट मैं कोंकण उपकूल तो कोंकण उपकूल को राज्य देखते सबार आगे जिने रखते हैं से महाराष्ट्र राज्य से 
আমাদের এই কোঙ্কন উপকূলটা অবস্থিত বা কোঙ্কন সমভূমিটা অবস্থিত ঠিক আছে তো ভারতের বৃহত্তম শহরের নাম হচ্ছে মুম্বাই সেটাও কিন্তু আমাদের এই কোঙ্কন উপকূলেই অবস্থিত এটা তোমরা মনে রাখবে নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি কর্ণাটক উপকূলীয় সমভূমি পরবর্তী অংশে আমরা যদি চলে আসি সেখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কর্ণাটক তো এই যে অংশটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আমাদের কর্ণাটক সমভূমি এর নিচে আমরা যদি চলে যাই সেখানে আমরা পেয়ে যাবো মালাবার কোস্ট বা মালাবার উপকূলীয় অঞ্চল যেটা আমাদের কেরালা রাজ্যে অবস্থিত মানে প্রশ্নটা অনেক সময় এভাবেও আসতে পারে যে মালাবার উপকূল কোন রাজ্যে অবস্থিত সেক্ষেত্রে অ্যান্সার করতে হবে আমাদের কি কেরালা তো এখান থেকে আমরা যে এই নিচের অংশটা দেখতে পাচ্ছি এই টোটাল অংশটা হচ্ছে আমাদের মালাবার উপকূলের অন্তর্গত ক্লিয়ার হলো সকলের তাহলে টোটাল ছটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম কি কি প্রথমে দেখেছিলাম আমরা কচ্ছ উপদ্বীপ তারপরে দেখলাম কাথিয়াবার উপদ্বীপ নেক্সট এখানে দেখলাম গুজরাট সমভূমি তারপরে দেখলাম মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন উপকূল তারপরে দেখলাম কর্ণাটকের কর্ণাটক উপকূল এবং সবার শেষে আমরা আলোচনা করলাম কেরালার মালাবার উপকূল তো এই সমস্তগুলো ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকের পার্ট ছিল এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করে নিলাম এবার আমরা পূর্ব দিকটা নিয়ে আলোচনা করব তো পূর্ব দিকে যাওয়ার পূর্বে তোমরা আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো আর ভিডিওটাকে তোমার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিতে ভুলে যেও না আর যদি চ্যানেলে নতুন হও তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই আমাদের সাবস্ক্রাইব করে রাখো ঠিক আছে আচ্ছা চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্লাইডে যেখানে আমরা আলোচনা করব পূর্ব উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চলকে নিয়ে তাহলে পূর্ব উপকূলীয় সমভূমি তুমি মানচিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছ ভারতের পূর্ব দিকটা আমরা যাকে বলছি পূর্ব উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল এটা কোন সাগরের ওপর অবস্থিত আমি বলে দিয়েছিলাম পূর্বে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত ঠিক আছে তাহলে দেখে নাও এখানে যে জায়গাগুলো রয়েছে তার মধ্যে আমাদের পড়তে হবে তামিলনাড়ু উপকূল তামিলনাড়ু উপকূল কোথায় তামিলনাড়ুর উপকূলটাকে আমরা আর একটা নামেও ডেকে থাকি তার নাম হচ্ছে করমণ্ডল উপকূল এই নামটা বেশি করে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তামিলনাড়ু রাজ্যে কোন উপকূল অবস্থিত করমণ্ডল উপকূল আচ্ছা আর একটা বিষয় তোমাদের বলে রাখি করমণ্ডল উপকূলে আমরা বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হতে দেখতে পাই যখন আমি জলবায়ু অংশটা পড়াবো তখন সেখানে বুঝিয়ে দেবো কেন বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে ঠিক আছে তো এই যে অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অংশটাকে আমরা কি বলছি করমণ্ডল উপকূল ঠিক আছে এই অংশটাকে কি বলা হচ্ছে করমণ্ডল উপকূল আচ্ছা এই নদীর এই অঞ্চলটার মধ্য দিয়ে আমাদের কাবেরী নদী প্রবাহিত হয়েছে তো কাবেরী নদী কি করেছে এখানে বদ্বীপ গঠন করেছে আর এই অঞ্চলটা ব্যাপকভাবে কিন্তু কৃষিকার্যের পক্ষে ভালো যে কারণে আমরা দক্ষিণ ভারতের শস্য ভাণ্ডার বলে থাকি কাকে কাবেরী নদীর বদ্বীপ অঞ্চলকে স্পেশালি যদি জায়গার নাম জিজ্ঞাসা করে তাহলে তার নাম হচ্ছে থানজাভুর ঠিক আছে তামিলনাড়ুর থানজাভুর জেলায় জেলাটাকে আমরা বলে থাকি কি দক্ষিণ ভারতের শস্য ভাণ্ডার বা জিজ্ঞাসা এভাবেও করতে পারে কাবেরী নদীর বদ্বীপকে বলা হয় দক্ষিণ ভারতের শস্য ভাণ্ডার দুটোই কিন্তু তোমরা মনে রাখবে ঠিক আছে তাহলে করমণ্ডল উপকূল কোন রাজ্যে অবস্থিত হলো করমণ্ডল উপকূল অবস্থিত হলো আমাদের তামিলনাড়ু রাজ্যে চলে যাচ্ছি পরবর্তী অংশে যেখানে আমরা আলোচনা করব অন্ধ্র উপকূলীয় সমভূমি নামটা শুনেই বুঝতে পারছো কোন রাজ্যে অবস্থিত হবে এটা আমাদের অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত তো এই যে অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অংশটা হচ্ছে অন্ধ্র উপকূলীয় সমভূমি ঠিক আছে অন্ধ্র উপকূলীয় সমভূমি এটা আমাদের কোন রাজ্যে বললাম এটা হচ্ছে আমাদের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে করমণ্ডলের উত্তর দিকে ঠিক আছে করমণ্ডল যে আমাদের কোস্ট তার ওপরের দিকে রয়েছে অন্ধ্র কোস্ট নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি উৎকল সমভূমি উৎকল সমভূমিটা কোথায় অবস্থিত উৎকল সমভূমিটা প্রায় চারশো কিলোমিটার মতো বিস্তৃত এটা আমাদের ওড়িশা রাজ্যে অবস্থিত এই অংশটাই ঘরে অবস্থিত হচ্ছে আমাদের উৎকল কোস্ট ঠিক আছে এই উৎকল কোস্টের মধ্যে আমরা একটা হ্রদ দেখতে পাই যার নাম হচ্ছে চিলকা লেক ঠিক আছে চিলকা হ্রদ তো এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে চিলকা হ্রদ আমরা এখানে দেখতে পাই ঠিক আছে তো এই আমাদের হয়ে গেল সমস্ত কোস্টগুলো মানে আমরা আমাদের যে উপকূল উপকূলীয় সমভূমি রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নিলাম আমরা পশ্চিম দিকে ছখানা পাঠ পড়ে নিলাম এবং পূর্ব দিকের তিনখানা পাঠ কিন্তু আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম উইথ ম্যাপ আশা করি এই জায়গাগুলো তোমাদের বুঝতে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না দেখো আমার দায়িত্ব হচ্ছে তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া আমি তোমাকে জায়গাগুলো বুঝিয়ে দেবো কোনটা কেন কিভাবে হলো পড়া করার দায়িত্বটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তোমার আমি তোমাকে গাইড করছি তুমি যদি ভালোভাবে পড়ে যাও তাহলে নিশ্চয়ই তোমার রেজাল্ট খুব ভালো হবে চলো পরবর্তী অংশে এবার আমাদের একটা প্রশ্ন পরীক্ষার জন্য যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি ও পূর্ব উপকূলীয় সমভূমির মধ্যে একটা পার্থক্য কিন্তু পরীক্ষায় এসে থাকে তাহলে সেটা আমরা দেখে নেব দেখো ভারতের পশ্চিম দিক বরাবর কচ্ছের রন থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত উপকূলীয় সমভূমিটি হচ্ছে আমাদের পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি তারপরে দেখো ভারতের পূর্ব দিকে আমরা যদি দেখি তাহলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত অংশটা হচ্ছে পূর্ব উপকূলীয় সমভ
পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমিতে ঠিক আছে বা পশ্চিমের উপকূল অঞ্চলে আমরা কোনো বদ্বীপ সৃষ্টি হতে দেখতে পাচ্ছি না অপর ক্ষেত্রে আমরা যদি পূর্ব দিকটাকে নিয়ে আলোচনা করি সেখানে কিন্তু আমরা কিছু বদ্বীপ সৃষ্টি হতে দেখতে পাই যেমন একটু আগে আমরা পড়লাম কাবেরী নদীর বদ্বীপ অঞ্চলটাকে আমরা কি বলছি দক্ষিণ ভারতের শস্য ভাণ্ডার তার মানে সেখানে নিশ্চয়ই বদ্বীপ গড়ে উঠেছে ক্লিয়ার হলো সকলের তারপরে দেখো এই সমভূমি অঞ্চলে আমরা এটা একটু টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে হ্রদ হবে ঠিক আছে তো এই সমভূমি অঞ্চলে আমরা বিভিন্ন হ্রদ এবং উপর হ্রদ দেখতে পাই কিন্তু পূর্ব উপকূলীয় সমভূমির মধ্যে আমরা হ্রদ আর উপর হ্রদ তেমনভাবে চোখে দেখতে পাই না বা থাকলেও এর পরিমাণটা অনেক কম পশ্চিম উপকূলীয় অংশে এর কিন্তু ভা মানে সংখ্যাটা অনেক বেশি দেখো পশ্চিম উপকূলীয় সমিতে কি বন্দর সৃষ্টি হওয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ অবস্থান করে কিন্তু পূর্ব উপকূলীয় সমিতে বন্দর সৃষ্টি হওয়ার জন্য কোনো অনুকূল পরিবেশ অবস্থান করে না নেক্সট আমরা দেখব পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমিটা অনুর্বর হওয়া এখানে জনবসতি অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে আমাদের পূর্ব উপকূলীয় সমভূমিটা কি অপেক্ষাকৃত উর্বর যে কারণে এখানে মানুষজন কিন্তু অনেক বেশি বসবাস করে থাকে তো এই প্রশ্নটি কিন্তু তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি ও পূর্ব উপকূলীয় সমভূমির মধ্যে একটা পার্থক্য নিরূপণ করো তো এটা পরীক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা ভালো করে দেখে রাখবে কেমন চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্লাইডে এবার আমরা দেখে নেব আমাদের ভারতবর্ষের যে দ্বীপ অঞ্চলগুলো রয়েছে তো আমি আমি তোমাদের প্রথমে এই জায়গাটা দেখিয়েছিলাম যেখানে আমাদের কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু দ্বীপ আমরা দেখতে পাই যার নাম হচ্ছে লাক্ষাদ্বীপ সেটা আরব সাগরে অবস্থিত এবং এদিকে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত যেটা তার নাম হচ্ছে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ঠিক আছে তাহলে চলো আর দেরি না করে সমস্ত জায়গাগুলোকে দেখে নিই তাহলে আমরা আমাদের দ্বীপপুঞ্জকে দুটো ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এটা ঠিক আছে বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ আর আরব সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ কোনটা এই যে এটা ঠিক আছে আরব সাগরে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আরব সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ পরবর্তী স্লাইডে আমরা বিস্তারিতভাবে এ সম্পর্কে আলোচনা করব দেখো এখানে আমি মানচিত্রের মাধ্যমে তোমাকে দেখে দেখানোর চেষ্টা করেছি এই যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তো এর মধ্যে কি কি আছে দেখো এর মধ্যে আছে গ্রেট আন্দামান নিকোবর ঠিক আছে এই সমস্ত কিছু জায়গা নিয়ে বা এই সমস্ত কিছু দ্বীপ নিয়ে আমাদের কিন্তু গঠিত হচ্ছে এই অংশটা ঠিক আছে তো এই যে তোমরা দেখলে দেখতে পাচ্ছ এই পুরো অঞ্চলটা হচ্ছে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ মানে অনেকগুলো দ্বীপের সমষ্টিতে গঠিত হয় কতগুলো দ্বীপ আছে প্রায় দুশো পঁয়ষট্টিটা ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে এই আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবার এই আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কি রয়েছে একদম শেষের অংশে এই যে এই জায়গাটায় গড়ে আমরা কি দেখতে পাই আমাদের ইন্দিরা পয়েন্ট যেটা ভারতের দক্ষিণতম বিন্দু ঠিক আছে তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও যে ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণতম বিন্দু এই যে অংশটা আমি মার্ক করে দিলাম এটার নাম কি ঠিক আছে আর আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম আমাদের যে ভারতবর্ষের দক্ষিণতম বিন্দু যার নাম ইন্দিরা পয়েন্ট সেটা আমাদের এই অংশে অবস্থান করছে ইন্দিরা পয়েন্টের কিন্তু নাম আর একটা রয়েছে যার নাম হচ্ছে পিগমিলিয়ান পয়েন্ট অনেক সময় পিগমিলিয়ান পয়েন্ট দিয়েও তোমার পরীক্ষায় কিন্তু দিয়ে দিতে পারে তো নামটা যেন গুলিয়ে না যায় আচ্ছা এরপরে আমরা দেখব এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ সিংয়ের নাম মানে আন্দামান নিকোবরের সর্বোচ্চ সিংয়ের নাম হচ্ছে স্যাডেল পিক কি নাম স্যাডেল পিক ঠিক আছে আমরা আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে দুটো আগ্নেয়গিরি দেখতে পাই একটা নাম ব্যারেন আর একটার নাম হচ্ছে নারকোন্ডাম আর আন্দামান নিকোবরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে দশ ডিগ্রি চ্যানেল মানে দশ ডিগ্রি অক্ষরেখা ঠিক আছে আমরা যদি এই বরাবর একটা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দশ ডিগ্রি অক্ষরেখা দেখতে পাবো ঠিক আছে এই যে তোমার এখানে দেখো দশ লেখা রয়েছে তো এই বরাবর আমরা দেখতে পাচ্ছি দশ ডিগ্রি অক্ষরেখাটা ক্লিয়ার হলো সকলের চলে যাব এরপরে আমরা পরবর্তী অংশে যেখানে আমরা দেখে নেব আরব সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোকে তো আরব সাগর কোনটা এই অংশটা হচ্ছে আমাদের আরব সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ যার মধ্যে কোন কোন দ্বীপ রয়েছে দেখো এখানে আমরা মোটামুটিভাবে পঁচিশখানা ছোট বড় দ্বীপ দেখতে পাই ছোট বড় বললে একটু ভুল হবে ছোট ছোট দ্বীপ দেখতে পাই তো এর যে বিস্তৃতি সেটা আমরা যদি দেখি এই যে অংশটা আমাদের ভারতের মেনল্যান্ড এখান থেকে এর যে দূরত্ব এখান থেকে এর দূরত্ব এই যে এই অঞ্চলটা থেকে এটার দূরত্ব কত তিনশো চব্বিশ কিলোমিটার তার মানে আমরা সমুদ্র পথে কেরালা থেকে যদি তিনশো চব্বিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করি তবে আমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছাবো আরব সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে পৌঁছাবো তো এখানে যে দ্বীপগুলো দেখতে পাই তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্বীপ হচ্ছে লাক্ষাদ্বীপ আমিন দ্বীপ ও মিনিকয় ঠিক আছে এগুলো সবই হচ্ছে প্রবাল দ্বীপ এটা মনে রাখবে প্রবাল হচ্ছে সামুদ্রিক একটা কীট যাদের দেহাবশেষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই দ্বীপগুলো এটা মনে রাখবে কারণ প্রশ্নে অনেক সময় তোমাকে দিয়ে দেবে